ஹலோ நீங்கள் நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து கிராஃபைட் பற்றி தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக பேச போகிறோம் கிராஃபைட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் கிராஃபைட் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக பேச போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் கொள்ள போகலாம் முதல்ல வந்து கிராஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் கிராஃபைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு கார்பன் ஐட்டமாக மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க கிராஃபைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கணும் அந்த பேஜ் ஒரு பேஜ் மேலே ஒன்று ஒரு பேஜ் அந்த பேஜ் மேலே ஒன்று ஒரு பேஜ் அப்படியே வந்து லைனை வந்து ஒரு பேஜ் மேலே பேஜ் வச்சா அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த கிராஃபைட்டோட அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கும் அந்த பேஜ் நடுவில் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு வட்ட வட்டமாக நடுவில் போட்டுக்கோங்க வட்ட வட்டமாக நடுவில் போட்டுக்கிட்டு இந்த பேஜ் ஒரு பேஜ் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த பேஜ் நடுவில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் நடுவில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் 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 அதுமாதிரி ஒரு ஹாரிசான்டிகலாம் வெர்டிகலாக வந்து இந்த ரவுண்டு வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த பே அந்த அந்த வெர்டிகல் லேயர் மேலே வந்து வெர்டிகல் ஹாரிசான்டிகல் லேயர் மேலே இன்னொரு லேயர் வரும் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு லேயர் இது மாதிரி வந்து லேயர் லேயராக அடிக்கி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லேயராக வந்து உருவாக்க உருவாக்குறது தான் வந்து கிராஃபைட்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராஃபைட்ன்ற இந்த மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிராஃபைட்ன்ற ஒரு பேர் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆர்ஜினட்டாக பேர் என்ன பேச்சு பேருக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ப்ளம் மேங்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் யூஸ் பண்ணாங்க அப் அப்படி இல்லைனா வந்து பிளாக் லெட்டுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஷிப்லாம் அமைப்பாங்களே அங்கே மலை மலையில் இருந்து ஷிப்லாம் அமைப்பாங்களே இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளாக் லெட்டை எடுத்து அந்த ஷிப் மேலே வந்து எழுதி வைப்பாங்க எதுக்காக இவங்க வந்து எழுதுறாங்கன்னா அந்த ஷிப் வந்து எந்தெந்த ஷிப்லாம் வந்து வெளியே போகுது இந்த ஷிப்லாம் வெளியே போகுது இந்த ஷிப்லாம் உள்ளே வருது இதெல்லாம் வந்து அவங்க கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லெ இந்த லெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து இது வந்து ஏனோட ஷிப்புன்னு சொல்லிட்டு அடையாளம் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த பிளாக் லெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து எப்போ வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் நார்த்தன் இங்கிலாண்டில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராஃபைட் வந்து பென்சிலில் வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது வந்து வெறும் கிராஃபைட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணல கிளே வித் கிராஃபைட் வந்து கலந்ததுனால தான் வந்து இந்த கிராஃபைட் பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால வந்து இதை வந்து ஈஸியாக வந்து உடைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து இதில் வந்து கிளேயும் அந்த கிராஃபைட்டையும் வந்து கலந்து ஒரு நம்ம பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பென்சில் வந்து வீக்கான லேயர்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து உதந்து கீழே விழுந்துடும்னு சொல்கிறாங்க வீக்கான லேயர்லாம் இப்போ வந்து நம்ம எழுதும் போது இந்த லேயரில் அந்த லேயர்லாம் இருக்கும்ல அந்த பென்சில் வந்து டார்க் எழுதுவோம்ல எழுதும் போது டார்க் கலரில் ஒரு ஒரு எழுத்து வரும்ல அந்த எழுத்து வந்து வீக்கான லேயராக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த லேயரால் எழுத முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து இந்த கிளே வித்து கிராஃபைட் சேர்த்தனால தான் வந்து அந்த அந்த கிராஃபைட் வந்து வீக்கான லேயராக மாறும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராஃபைட் வந்து ஸ்டீலோட பத்து மடங்கு வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டீலோட நூறு மடங்கு வந்து அதோட வலிமை வந்து அதிகம்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டீலோட பத்து மடங்கு வெயிட் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எந்தளவுக்கு வந்து சாத்தியம்னு பாருங்கள் ஸ்டீல் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்கும்னு நம்மளால் தூக்க முடியாத அளவுக்கு வெயிட் இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பத்து மடங்கு வந்து கம்மியான வெயிட்டாக இருந்தால் யார் வேணாலும் ஈஸியாக வந்து தூக்கிட்டு போட முடியும் அதே டைமில் இதில் வந்து வலிமையும் குறையாமல் அது ஸ்டீலோட நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து இதை வந்து நிறைய ச கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த கிராஃபைட்டை வந்து லூப்ரிகேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க லூப்ரிகேட்னா என்ன அந்த ஆயில்லாம் போடுவோம்ல அந்த தான் வந்து லூப்ரிகேட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பைக்கில் வந்து ஆயில்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதுதான் வந்து லூப்ரிகேட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த கிராஃபைட்டில் லூப்ரிகேட் வந்து தாங்கினா எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு டிகிரி வரைக்கும் இது வந்து தாங்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மெட்டில் வந்து அதிக அதிகமான உராய்வு ஏற்பட்டாலும் இந்த இந்த கிராஃபைட் லூப்ரிகேட் வந்து ஈஸியாக வந்து அதை வந்து இந்த உராயை வந்து ஈஸியாக வந்து தடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து அது சூடாகவும் ஈஸி சூடாகாமல் ஈஸியாக வந்து அது குழு கூழாகவே வச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க லித்தியம் பேட்டரியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க லித்தியம் பேட்டரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லித்தியம் கே லித்தியம் பேட்டரியில் லித்தியம் கேத்தோடு வந்து கேத்தோட வந்து லித்தியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆனோடா வந்து கிராஃபைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது பேட்டரி வந்து ஓவர் ஃபுல் ஆகும் போது இதை வந்து சீக்கிரமாக பேட்டரி வந்து பேட்டரியோட பே பேட்ரி வந்து சீக்கிரமாக வந்து சில பேர் சில பேட்டரிலாம் இருக்கும்ல சில பேட்டரிலாம் வந்து பேட்டரியாக சரியாக நிற்காமல் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால் வந்து நிற்காமல் போய்டுதான் பேட்டரி வந்து ரொம்ப நாள் வந்து சார்ஜ் போடுறதுனால தான்